Hoy entrevisto a Laura Pastor, dobladora de Ana de Frozen, Hermión o Alex en Modern Family. Se repiten tanto los actores de doblaje en todas las pelis y series, es como si fueran cinco. Espera, espera, ¿cuántos hermanos me has dicho que tienes? Dice que tenemos que llevar a alguien. Esto podría ser un buen material para empezar. Yo soy Bart, yo soy Lisa. Soy Bob Esponja. Más allá del muro, soy Batman. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Hola, Laura. Hola. Le he dicho a una amiga que te iba a entrevistar y me ha dicho, no me lo puedo creer, yo con la voz de Hermión fue cuando empecé a pensar que era lesbiana. <risa> te lo juro. Bueno, yo pensado, lo puedo llegar a entender porque Emma Watson es increíble, pero bueno, no, pero no sería por... Es increíble. Yo creo que no sería por mi voz, yo creo que sería por Emma Watson. Tu voz también. Lo siento, es que por... me pasa con la voz de Sandra Bullock, tía. Bueno. <risa> te lo prometo. Digo, ¿esta voz? ¿Me quiero casar con esta voz? Sí, sí. Sí, puede pasar que te guste mucho una voz. <risa> Todo corte. La primera pregunta que yo me he quedado flipando es... ¿Empezaste en el doblaje siendo niña? Sí. Yo pensé que las voces de los niños los ponían adultos. Soy Lisa Simpson y llevo 30 años teniendo 8 años. También. <risa> sí, claro A ver, yo empecé de pequeña Siempre he querido ser actriz y cantante Me empecé a formar como actriz Y un día pues en la agencia en la que estaba Me dijeron, ¿sabes hacer algo más? Y dije, pues sí, sé cantar Y me dijeron, ¡ay! pues tienes una voz bonita Te puedes dedicar a esto del doblaje Yo no sabía lo que era Empecé a hacer publicidad En plan el Furby, el Tejenova, el Jardinova Todas estas cosas ¡Qué guay! Y juegan contigo Hola, te coco, soy Laura ¡Es Furby! Y era como súper guay Qué Claro, guay. yo tenía 10 años y además estaba ahí el Furby, lo vi antes que los otros niños, era como una fantasía. Y entonces le dije a mi madre, oye, también quiero estudiar esto aparte de teatro y tal, también quiero estudiar doblaje. Y nada, empecé a estudiarlo, empecé a estudiarlo y pues un día me salió una prueba de doblaje y me cogieron. ¿Cuántos años tenías? 14. ¿Cómo hacéis de niño? ¿Lo pones como muy agudo? A ver, ¿puedes hablar en plan así? En plan como muy pequeña. No sé, no sé. O sea, depende, puedes hacerlo más pequeño o menos pequeño, o sea, no sé. Pero ahora es otra ciudad la que nos necesita, ¿la reconocéis? Exacto, es Nueva York. Preparaos para disfrutar con nosotros de nuestra aventura en Estados Unidos. ¿Cuántos años tenías cuando te llaman para Hermión? 16. Que es muy joven, o sea, es como llegar a, la, a lo más alto muy pronto. Ya. ¿Y cómo, cómo fue? Pues fue un sueño. <risa> Había También. leído los libros. Bueno, yo es que era súper fan. Claro, yo soy a partir de la quinta película. Uh -huh. Entonces, cuando yo veía las películas en el cine, pues me encantaba Hermión. Sí. Y un día me llamaron para hacer la prueba para Hermión. Y era. Bueno, nadie me dijo para qué iba. El estudio estaba súper lejos. Y claro, yo no tenía ni carne de conducir ni nada. Y me llevó una amiga en plan de. Me llamaron, oye, tal, tienes que venir a hacer un casting. Y yo. Vale, pues nada, me, me llevó mi amiga, mi amiga en plan de, jo, pues ya, ojalá te cojan porque venir aquí tan lejos, tal, y nada, llegamos allí y, y había un señor que me empezó a decir, pues Hermión, es así, y claro, le dije, pero ¿por qué me estás hablando de Hermión? Y me dijo, ¿por qué vas a hacer la prueba? Y fue como, pero ¿qué dices? Pero ¿qué dices? Pero si las películas ya las he visto, o sea, estaba como flipando, no lo entendía. Y me emocioné en la prueba, oh. se me cayeron las lágrimas, o sea, fue increíble. ¿Te acuerdas de que, que tenías que decir? No. <risa> Quería darle el drama, ¿no? ¿eh? El casting, tú vas, ¿no? Te avisan, no te dicen que es Parmión. Mi primera pregunta es, ¿cómo no te avisan para qué personaje es? Entonces tú no vas con nada preparado. No, normalmente no te avisan cuando... Oh. Con nada. Guay, wow, qué fuerte. Claro, o sea, te, te llaman y te dicen, tienes una prueba y tú vas a hacer la prueba. Y entonces tú vas ahí, ves el, el, lo que tienes que... ¿Te dan como cinco minutos antes de entrar o es al momento de no. esto? Tú llegas y ves la escena, una, dos, tres, las veces ah, que tú necesites y ya pues lo, lo haces igual, o sea, intentas vale. hacerlo lo más parecido al original. ¿Te dejan escucharlo en inglés? Sí, sí, claro, claro. Tú lo escuchas en inglés. Claro, porque yo no tengo nada más que la voz. Ellos tienen todo, el cuerpo, los ojos, tal, la Qué mirada. Claro. Yo no puedo hacer nada más. Entonces tienes que observarlo todo muy bien para identificar todas las cosas que son importantes para tú poder hacerlo igual que ese actor que sí que ha estado preparándose tanto tiempo. Esta es Macrisas. <risa> ah, hola, Macrisas. ¡Anda! ¡No me dijiste que era Polly! Saludos, sheriff. Agente Risitas Macrisas. Dirijo la patrulla de mascotas de Miniópolis. ¡Epa! ¡Bájame de aquí! ¡Mamá, mamá! A veces te han dado... O sea, ¿te ponen toda la escena o a veces solo te ponen la boca? Eso no lo he inventado ahora mismo, ¿no? No, no. ¿Ah, sí se hace? Sí. ¿Solo la boca? <ríe> sí. Ha pasado en algunas películas. ¿Y qué tal? Es muy complicado. Yo lo paso un poco mal, pero bueno, pues sí que es verdad que por 
confidencialidad o porque, pues, eh, ah. claro, muchas veces, no sé, películas grandes, pues sabemos que se filtran o pasan cualquier problema, sí. o sea, puede haber muchas cosas. Entonces, para protegerse, quizá, pues, manda lo que es el... Eso sí que tiene que ser heavy, porque si sí. no estás, no puedes leer la expresión del nada, actor. No, nada. Igual tú lo dices de una manera nada, de y hecho, la expresión dice sí, otra cosa. Sí, de hecho, a mí me ha pasado alguna vez que lo he hecho y, y no sabía por qué lo hacía. Es como, no. sé que tengo que hacer esto porque lo estoy escuchando. En ese caso, es como, como trabajar como cuando hacemos videojuegos. Yo, cuando hago un videojuego, igual, solamente veo el audio, uh -huh. pero no veo ningún muñeco moviéndose ni oh, nada. Wow. Entonces, claro, Tienes que replicar, replicar directamente lo que está diciendo el personaje. El personaje dice, oh my god, pues tú tienes que decir, oh Dios mío. Eso es, Olaf. ¿Y tú eres...? Yo papeles muy grandes. Y el de Ana de Frozen, cuando te llaman, o sea, eso, te llaman y te dicen, tenemos un papel, ven a hacer la prueba, y luego te dicen, es para Ana de Frozen. Me llamaron, oye, para hacer una prueba. Pues yo llegué y sí que es verdad que cuando la vi, dije, soy yo. Es que es increíble, por primera vez no es la típica princesa de mmm, súper repipi, como mm -hmm. muchas princesas repipis mm -hmm. que hay, que también molan, pero interpretativamente quizá es más atractivo hacer ese papel, ¿no? En plan de la típica patosa, divertida, atrevida, pero claro, lo vi, me enamoré de ella y nada, y cuando me cogieron, pues, pues increíble. O sea, yo súper contenta, pero nadie sabía nada, nadie sabía si eso iba a ser un fenómeno fan, si eso lo, lo iba a ver alguien en, en cines o, o no. Luego, cuando lo ha petado tan fuerte, porque en Frozen, madre mía, es como la, la última peli Disney que la haya petado así de heavy. Sí. En algún... Esto es lo que ya haría yo. ¿Alguna vez vas ahí, hay niños y sueltas la voz de Ana o estás en el metro y, y dices... No. ¿No? Si le ves con una mochila de Frozen o de Ladybug o algún personaje que yo haga, sí que me dan ganas de hacerlo, pero luego digo no, porque puede ser raro. La madre me sí, suelta claro, a mi hijo como, de brazo. Es como claro. raro, es como raro. Ah, ¿Qué ocurre? ¡Tengo uh. hambre! Ah, ah. Cuando estás en tu casa, coges cariño a los personajes. Y es que yo pienso que me pasaría, ¿no? Y entonces voy haciendo que estoy lavando los platos y me pongo a hablar con Ana o es de loca total y no ha pasado nunca. ¿Sabes qué te quiero decir? No. Estoy ya la perdida, ¿no? No, a ver, cada uno es como es, pero no. ¿No, ¿No la has vuelto a sacar en tu casa, Ana? No. A ver, sí que es verdad que a lo mejor con algún amigo que te dice uh -huh. voy a hacer esto y tú le digas ah, no hagas esto, Olaf, o algo así, ¿sabes? En plan de, <risa> yo qué sé, ¿sabes? Que es como de risa, pero ya está. Eh... He fracasado. Ahora ha habido algunas polémicas de sí. un montón de famosos que se están... Bueno, esto pasa también con... Perdón, pero Bustamante, que se ha metido a hacer un musical. Entonces, yo tengo una amiga que hace musicales que me dice, joder, pues ha habido muchos famosos que se han metido a hacer doblaje, ¿no? Yo cuando los veo... No todos, ahora alguien que lo haga bien, no sé, no hablo por nadie. Pero cuando yo veo que alguien que no se dedica al doblaje hace un doblaje, a todos nos pasan, ¿qué ha pasado ahí? Es horrible. No es tu voz con la del personaje, no casa, ¿no? Pero yo luego lo miro y digo, pues si está diciendo la frase, ¿cómo puede ser que no... ¿Cómo, cómo puede ser que nos chirría a todos tanto, ¿qué están haciendo tan mal? No, no, nunca lo he entendido. Kilómetros por hora, fuera de alcance. Bueno, a ver, el doblaje, digamos, que tiene técnicas. Entonces, uh -huh. eh, si no sabes cuáles son las técnicas, no vas a sonar como tienes que sonar. O sea, puede venir un actor de imagen y ser muy buen actor, pero claro, es lo que te he dicho antes, los actores no se centran en una cosa, que es como nosotros la voz. O sea, tú como actor, cuando yo he estudiado arte dramático, es todo, tu mirada, tu cuerpo, todo es importante. Sin embargo, te especializas en la voz cuando te haces actor de doblaje. La técnica de cómo tienes que poner la voz porque no es como cuando tú hablas. Tienes que colocar un poco más la voz para que eso no se quede tan plano porque si no se queda como lo que tú dices, que no suena bien pero se queda en realidad... Sí, así, exacto, ¿sabes? Se sabe porque esto. tienes que como colocar tu voz para saber cómo tienes que sonar. Entonces pero, no es tanto un problema de tiempo, de no, no hacen a, de, a, a destiempo, sino es más no. de dónde ponen la voz y claro. cómo lo actúan. ¿no? con la voz sí porque no es o sea no están acostumbrados a trabajar con su voz o a actuar solamente con su voz que yo creo que es el mayor fallo ¿sabes qué me acaba de gustar mucho? porque yo creo que todo el mundo está hiper mega enfadado con que haya gente que haga doblaje sin dedicarse al doblaje pero en tu caso lo estás hablando con mucho cariño ¿no te enfada? a ver es que mmm, a mí obviamente no me encanta pero es que yo no soy la que decide quién claro. va a ser nadie. O sea, el cliente es el que decide, entonces el cliente siempre tiene la razón. ¿Qué pasa? ¿Esto viene de España o viene de Estados Unidos o de Japón que se hace así? En los mangas, en los dibujos animados, que se hace mucho esto. Ah, ah, 
¿Sabes cuando están doblando, tía? No lo sé. No, es que no sé. ¿No lo has escuchado nunca? Yo que en el lugar de te mataré, dicen... Oh, te mataré. Ah, ah, ah. Hay mucho... Ah, ah. Es la única esperanza del planeta. Por bueno, lo menos en catalán. Sí. Cuando pasa eso... O sea, si eso pasa, es porque sí. está pasando en original. Sí. Hombre. Yo pensé que era como cosa española. No, no, y digo, no, no, ¿qué no, está no, pasando? No, no, no. Pero no te da la sensación de que... ¿Sabes cuando vas a ver una obra de teatro? Que dices, aquí están poniendo voz de teatro. No es sí. voz de cine. Es, es Hablan un poco así en el teatro. Sí. Ahí. <risa> Todo dormido. Pobre. ¿Sabes? El, el blanco y negro de la tele. En, luego en dibujos animados... Sí. Bueno, no, incluso en las pelis normales, dobladas. Ah. ¿No es voz humana normal? Claro, pero si tú llegas y dices... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queda horrible. Claro, tú imagínate, que es que él tampoco está así. Él claro. no está... Hi, hello, how are you? Claro. ¿Sabes? Que a lo mejor lo intentas hacer en plan de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que buscar ahí como un punto medio. Se te tiene que entender. Porque es lo que te he dicho, que solo tienes el de recurso tu voz, no tienes nada más. Se repiten tanto los actores de doblaje en todas las pelis y series, es como si fueran cinco. No, pero no somos cinco. Esto no es real. No. Pero ¿cómo? ¿Puede ser que se repitan mucho? ¿O es la sensación que nos da...? Yo creo que mm, quizá... O sea, sí que es verdad que obviamente se repiten porque somos, pues no sé, a lo mejor somos 300 en Madrid, 300 en Barcelona, 100 en Sevilla, o sea, no sé, estamos todos por todas partes de España, pero bueno, que hay veces que, pues no sé, a lo mejor es que tú estás acostumbrado o conoces a esos actores y por eso te suenan de haberlos escuchado siempre y por eso piensas que siempre son los mismos mm. porque te has aprendido esos o a lo mejor o sea hay mucha gente que a mí me escribe ¿has hecho esto? y es como no ¿has hecho esto? no mucha gente porque como los actores de doblaje no son conocidos tú ya piensas que son la voz de todo y a lo mejor no y ya estás dando por hecho que ese doblaje lo ha hecho esa persona que tú conoces. Porque como es la única persona que conoces, pues dices, es esta persona. Y normalmente no. A mí me han dicho, ¡ay, oh, has doblado esto! Que no. Y también estás en esto, que no soy yo. O sea, es una concepción que, errónea de yo que no creo, conocemos quiénes son. Yo creo que sí. Entonces, desde dentro, tú tienes la sensación de que varía muchísimo. Pues es que yo veo un montón de gente claro. pasando. Yo, hay gente que <risas> ni siquiera conozco. Y están ahí trabajando, o sea, ahí de todo. Eh, es que no recuerdo el nombre del anime. Pero bueno, leí que el doblaje japonés es como buenísimo. Uh -huh. porque cuando van a doblar cualquier cosa de una película o de un anime y tal, en el estudio de grabación les ponen un poco en situación. Este caso era sobre una casa que estaba ardiendo, el actor de doblaje le ponían una papelera ardiendo, entonces se ve que luego quedó de puta madre, que todo el mundo estaba como súper sorprendido, en plan, ¡Ah, queda increíble, ¿no? ¿Se hacen cosas así en España o es más chungo? Bueno, a mí no me ha pasado, pero... <risa> ¿La papelera ardiendo? <risa> pero tengo a compañeros que sí que les han pasado cosas, ah, en plan mal. de ponerles si tenían que hablar con una máscara, pues con una máscara o si tenían que hablar en plan de como si tuvieran agua con un cubo de agua les ha pasado el, el doblador del Bugs Bunny tenía que masticar zanahoria y él las odiaba sí. entonces hacía, se las comía y luego las escupía en un cubo ay qué gracioso sí, sí, qué sí, guay sí. pues eso me encanta es una chulada me encanta es muy guay, a mí me encantaría tío. alguna vez tienes que hacer no sé qué con el agua y... pero bueno claro que es una tontería <risa> Joder. A mí lo que me pasa es, siendo influencer, esto es 100% real, me llegan el 90% de las cosas que tengo que hacer con marcas. Es, no sé cómo se hace esto, pero siempre llega a última hora. Siempre, en plan, esto es para dentro de dos días. Pasa igual en, do, en doblaje o podéis prepararos un poquito más el personaje. Normalmente no, o sea, no podemos prepararnos nada. No se puede sacar el material fuera del estudio, o sea que llegamos... Ah, coño, es verdad. Claro. O sea, no lo había visto así. Claro. Cuando me dan en plan el original, pues en, yo veo al actor y, y lo que hago es imitar a ese actor. O sea, no imitar, sino intentar poner bueno, lo mismo entiendo. que él, en la misma voz, intentar ser esa persona. Perdona, pero escalé las montañas del norte, sobreviví a un corazón congelado y te salvé de mi exnovio y todo sin poderes, así que, pues eso, te acompaño. Yo también. Yo no lo estudio, o sea, yo llego y no tengo ni idea. O sea, me dicen, haz esto y yo copio cómo es esa persona y a lo mejor mi registro no se parece, pero intento hacer que se parezca lo máximo posible, pero que tampoco soy una máquina como Carlos Latre. Oye, hola, ¿puedo decir una locura? ¿Hacéis bromas entre actores de doblaje? ¿No tenéis un WhatsApp con el de Olaf y os habláis poniendo voces? Solo yo estas mierdas preguntas. Es que lo siento. Pido perdón por mi mierda de preguntas. ¿No? ¿Qué dirías que es lo más difícil de doblar un personaje? 
Yo creo que lo más difícil, la magia de ese momento en el que tú y el actor de imagen o el dibujo animado sois uno. Es decir, en el que, que tú lo estás viendo y no dices, ah, esto es una persona. No, que te lo crees, que realmente esa, per o esa persona tiene esa voz o que ese dibujo tiene esa voz. ¡Qué bonito! Las puertas están a punto de abrirse. Es hora de prepararse. Sí, claro. ¿Prepararse para qué? La coronación de vuestra hermana, Alteza. La coloración de mi hermana. ¿Y qué personaje te hubiese gustado doblar? Y ahora lo ves y dices, me cago en todas. Me hubiese gustado doblarlo yo. Claro que sí, que hay personajes que me hubiera gustado doblar, pero ¿sabes qué pasa? Que es que no me puedo quejar. Es que mm. estoy muy feliz con lo que he hecho. He, he empaquetado lo esencial, por si acaso. ¿De Hermión ahora se siguen haciendo cosas en plan...? No. ¿No? No. ¿Echas de menos? Mucho. ¿Qué Mucho. fueron? ¿Cuatro años? Muchísimos años. ¿Cuatro años? ¿Qué, ¿Qué va? Son poquísimos. ¿Qué dices? Claro, ¿Qué? Modern Family hemos estado 11 años y era todos los años... ¿Quién eres de Modern Family? Alex en Modern Family. <risa> ¿Pero por qué tienes todos los trabajos más guays? <risa> Tenía 14 años. Y era la boca. <risa> claro, si tú haces una cosa de un actor, ese actor es para ti para siempre. No... ¿Mío? A veces sí. Sandra Brook dan... es Sandra Brook para siempre. La voz. No es que sé estoy si enamorada. Todas, no, sé, no sé si en todas las películas o no, pero normalmente hay algunos actores que, que quizás sí que siempre tienen la, la continuidad, continuidad del mismo actor de doblaje, pero no tiene por qué. O sea, a veces no pasa. No vas a defraudar la prilla. Vamos a encontrarlo antes de que ella llegue. ¿Cuál es la diferencia entre... O sea, tú cuando vas a doblar un anuncio o una peli de animación, más una peli de animación y una peli de un personaje de carne y hueso, ¿hay uh -huh. mucha diferencia en doblarlos? En un dibujo te puedes pasar y en un humano no. ¿Te puedes pasar? Sí, en plan de, el dibujo a lo mejor va a ser más exagerado a la hora de hablar. No te va a hablar, hola, ¿qué tal? No sé qué. Pues a lo mejor te habla con el típico manga, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh -huh. ¿Sabes? Que a lo mejor en carne y hueso, ¿no? Pues acaso de que sea un personaje como muy pasado, no va a pasar eso. Nosotros lo que siempre hacemos es hacer lo mismo que el original. Eso es como la regla de oro. ¿Cómo, os, cómo trabajáis? En plan, estáis dado, ¿sois freelance? ¿Os, ¿Os dan de alta? Nos dan de alta. ¿De alta y de baja? ¿Como obra y servicio? Ah, ostras. Otra pregunta que te quería hacer es, a veces, a mí me pasa, yo hago los vídeos, ¿no? Entonces, cuando conoces a alguien, dices, ¿eh, sabías que Judith es youtuber? Mira sus vídeos. Y los pone... Yo no siento más vergüenza que ese... O sea, yo digo, para, para, ¿qué haces? Me quiero ma morir. ¿A ti te pasa...? O sea, ¿tú ves tus pelis dobladas por ti? En plan Frozen... Ah, sí, pensaba que me ibas a decir... ¿Algún amigo te avergüenza diciendo tal? ¿Haz la voz? Sí. Ah, bueno, eso también. Eso también. Eso sí. claro. eh, ver las películas depende. Mm. O sea, sí que es verdad que hay algunas que no veo y otras que sí que veo. Mm. Quizá las que cuando era pequeña... Cuando empecé, me da mucha vergüenza escucharme, ¿De porque verdad? es como, qué horror, qué mal lo hacía, qué mal sueno. ¿En serio? ¿De Harry Potter? Fatal, no me gusta nada. Cállate. Te lo Pero juro. Es maravilloso. No me gusta. Yo las he visto todas dobladas, son geniales. Pues lo paso fatal. Claro, es que Harry Potter no es como las demás películas, que a lo mejor haces una película y dices, la voy a ver una vez, que Harry Potter apetece verlas de vez en cuando. Veces, cada claro, navidades, además. entonces, Navidades mm. o Semana Santa o tal, cuando hay una fiesta larga tal, te apetece mmm, ponerte todas de golpe y verlas. Entonces, sí. yo digo, oh, qué vergüenza, <risa> qué horror. Pero claro, las demás películas, pues como es una vez voy al cine, la veo y yo digo, ah, qué guay, qué ilusión. Claro. Y, y ya está, y veo cómo lo he hecho, cómo no lo he hecho, pero no me estoy martirizando todo el claro. rato, ¿sabes? Pero claro, tú entonces cuando ves una peli, como ya debes conocer a muchos de los dobladores, primero te imaginas su cara cuando... <risa> no, 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 no. ¿No te pasa? No, 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 no me imagino vale. su cara. No, pero te ríes en plan de, pues mm. si, si es tu amigo y está haciendo al personaje patoso o está haciendo al, al guaperas o no sé, pues te ríes en plan de Qué mira guay. a fulanito haciendo de guaperas y te ríes. Muchas gracias, Laura. <risa> 